ഹേ ഗായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നോ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്ന ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പറയുന്ന ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ചും വാലറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫീസ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐ ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടിട്ട് വരാവുന്നതാണ് ആൻഡ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന വാലറ്റും എക്സ്ചേഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റിൽ എങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പക്ക ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതുപോലും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു സീഡ് പ്രൈസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ അത്രയും വലിയ ഫണ്ട് ലോസ് ആവുന്നതാണ് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്ന കാര്യം ഈ ഒരു ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റിൻ്റെ കുറച്ചധികം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങളൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഗിനർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അവസാനം വരെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റ് വാലറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇനിവേ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം ആൻഡ് വൺ തിങ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫോണിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ലാപ്പിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റിന് അറിയാം ഈ ഒരു അടുത്തായിട്ട് അവരുടെ എക്സ്റ്റെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് സോ ലാപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ മൊബൈലിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ ആളുകൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ആയിരിക്കും ബിഗിനേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് ഈ പറയുന്ന ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റിൻ്റെ വാലറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആൻഡ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദ വീഡിയോ ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ടെലിഗ്രാം കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാനലും ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് എന്ത് ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഹെൽപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഗീവേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു മെമ്പർ ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് സോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തായാലും കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് സ്റ്റോറിന് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഐ ഒ എസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റിൻ്റെ ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ വാലറ്റ് ഒന്നും ഐ ആൾറെഡി ഹാവ് എ വാലറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു വാലറ്റ് നിങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഐ ആൾറെഡി ഹാവ് എ വാലറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ വാലറ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇവിടെ കുറച്ചധികം പ്രൈവസി ആൻഡ് പോളിസീസ് ഇവിടെ ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രൈവസിയും പോളിസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറി അറിയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ടെംസ് ആൻഡ് സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എനിവേ നമുക്ക് ഐ ഹാവ് റീഡ് ദ അസെപ്റ്റ് ദ ടെംസ് ആൻഡ് സർവീസ് ആൻഡ് പ്രൈവസി പോളിസീസ് ലൈക്ക് എക്സെട്രാ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്
സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം ആൻഡ് ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് ഐ ലോസ്റ്റ് മൈ സീക്രട്ട് ഫേസ് മൈ ഫൺസ് വിൽ ബി ലോസ്റ്റ് ഫോർ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സീക്രട്ട് ഫേസ് നിങ്ങൾ അടുത്ത രീതിയിൽ കാണാൻ പോകുന്ന സീക്രട്ട് ഫേസ് നിങ്ങൾ അതിന് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫണ്ട് പോകും ആൻഡ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇഫ് ഐ എക്സ്പോസ് ഓ ഷെയർ മൈ സീക്രട്ട് ഫേസ് ഇഫ് എനിബഡി മൈ ഫണ്ട്സ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോളൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിന് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഒരു ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് സ്റ്റോൾ ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ് യാ ട്രസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് വിൽ നെവർ റീച്ച് അച്ച് ഔട്ട് ആസ്ക് ഫോർ ഇറ്റ് അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു സീഡ് ഫ്രൈസ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് വാൾട്ടിനെ യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇവിടെ എനിക്കൊരു സീക്രട്ട് ഫേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിനായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് സോ എന്താണ് ഞാനിവിടെ ആൻഡ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം ഓൺലൈനിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാടധികം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇവൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓൺലൈൻ ആരെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫണ്ട് അവിടെ പോകും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഞാനിവിടെ എന്തായാലും ഓഫ്ലൈനിൽ ഇത് എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫേസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫേസ് ഓർഡറിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു പ്രോസസ്സ് സോ ഞാൻ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ലൈക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ എൻ്റെ ഒരു സീഡ് ഫ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ എനിക്ക് ആ ഒരു വാലറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി എൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വാലറ്റ് ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയുക നമുക്കിതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനും വേണ്ടിയിട്ട് യാ ഇവിടെ എന്താ ക്രിപ്റ്റോ ബൈ ചെയ്യാം യൂസിങ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ക്രിപ്റ്റോ ബൈ ചെയ്യാം ആൻഡ് എൻ എഫ് ടീസ് എൻ എഫ് ടീസ് ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ലൈക്ക് ഓപ്പൺ സി ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഡി ആപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഓപ്പൺ സി ആക്സസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് എക്സെട്രാ യൂണോ സോ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു വാലറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക സീറോ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഇവിടെ കുറച്ചധികം ചെയിൻസ് ഇവിടെ കാണാം ബിറ്റ്കോയിന് എത്തേറിയം ആൻഡ് സ്മാർട്ട് ചെയിൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും കോയിൻസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻഡ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണോ ലൈക്ക് ബി ടി സി ഓക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബി ടി സി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇവിടെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അഡ്രസ്സ് അവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് റിസീവ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഇതാ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ വാലറ്റ് കാര്യങ്ങളും ബി ടി സി അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ബി ടി സിയുടെ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കണം ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ചു കൊടുത്താൽ ഹി ക്യാൻ സെൻഡ് ദ ബി ടി സി ടു മൈ വാലറ്റ് ദിസ് വാലറ്റ് ഒക്കെ ആൻഡ് എനിക്കിവിടെ ബൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സ്വാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ലൈക്ക് ഓക്കെ പോളിക്കൻ മാറ്റിക്ക് മാറ്റിക്കിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വാപ്പ് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് ഈ ഒരു ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റിൽ തന്നെ ഇവർ തരുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചറാണ് സ്വാപ്പിങ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ എൻ എഫ് ടി സി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ എൻ എഫ് ടി സി നമ്മുടെ പോ ഓപ്പൺ സി പോലുള്ള ലൈക്ക് ഓപ്പൺ സി പോലുള്ള ഒരു ഇതിലൊക്കെ നമ്മുടെ എൻ എഫ് ടി സി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വലിയ എൻ എഫ് ടി സി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് റിസീവ് വന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ എൻ എഫ് ടി സാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എനിക്കൊരു എൻ എഫ്
ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ് ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഫോർട്ടീൻ ലാക്സ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് എമൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ്ലി ഉള്ളത് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങളുടെ ഒരു പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ ഒരു ലൈക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് യാ ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു നോ ആൻഡ് പുഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ വാലറ്റിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക അത് സെൻ്റെ നിങ്ങളുടെ വാലറ്റിൽ നിന്നൊരു ഫണ്ട് റിസീവ് ആവാണ് വാലറ്റിക്ക് ഒരു ഫണ്ട് റിസീവ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വാലറ്റിൽ നിന്നൊരു ഫണ്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഹെപ്പ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് നിങ്ങൾ അവ ചെയ്ത് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് എബൌട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവസി പോളിസി ടെംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റിൻ്റെ എന്താ ജോയിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് യു ക്യാൻ ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കവറിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അതായത് ഈവൻ ഇവിടെ യൂണിയൻ സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്തേറിയും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ലൈക്ക് ഒരു സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡി ലൈക്ക് ഡി ഡി എക്സ് ആണ് അതായത് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഈ ഒരു യൂണിയൻ സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഒരു ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കോയിനിന് ഒരു കോയിനിലേക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്ക കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് യാ എനിക്കിവിടെ എത്തേറിയത്തിൽ നിന്നും ഈവൻ എൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ ഒരു എത്തേറിയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വൺ ഇഞ്ച് ടോക്കൺ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ എത്തേറിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇഞ്ച് എത്രയാണ് വാല്യൂ വരുന്നത് അവിടെ എനിക്ക് സ്വാപ്പ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും യാ വൺ എത്തേറിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് വൺ ഇഞ്ച് ടോക്കൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ യാ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് അതാണ് ഈ ഒരു ഡി ഡി എക്സ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഡി എക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാം എങ്ങനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാം ആൻഡ് എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ കുറച്ചധികം ബ്രൗസറിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഓപ്പൺ സി ഓക്കെ ഓപ്പൺ സി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എൻ എഫ് ടീസിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ വാലറ്റ് ഇവിടെ എനിക്ക് എന്താ ഓപ്പൺ സിയിലൊരു അക്കൗണ്ട് തുടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ വാലറ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം ആൻഡ് കണക്ട് വാലറ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റ് കൊടുക്കാം ലൈക്ക് ആ എനിക്കിവിടെ എന്താ എൻ്റെ വാലറ്റ് ഇവിടെ കണക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പൺ സീൻ്റെ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഞാൻ എന്തായാലും ഓപ്പൺ സീലേക്കൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് പോകില്ല എൻ എഫ് ടീസിൻ്റെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ സീനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ദീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് യാ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വാലറ്റ് ഒരു ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റിൽ വാലറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയൊരു ടോക്കൺ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു മുകളിലൊരു ഐക്കം കാണാനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടോക്കണ് വൺ തിങ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഓക്കെ ആൽഗോറിൻ്റെ ഒരു ടോക്കൺ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ അനേബിൾ ഒന്ന് കൊടുക്കാം ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ അൽപ്പോറൻ്റ് ടോക്കൺ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് പേരറിയാത്തൊരു ടോക്കൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോക്കണിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു ടോക്കൺ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോക്കൻ്റെ ഒരു കോൺടാക്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും അതിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടോക്കൺ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ അനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഒരു പുതിയ ടോക്കൺ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കി